哈喽，朋友们，我现在已经到昆明了，准确的说是昆明去王绿春的路上。呃，这条路呢要走五到六个小时，现在从高速已经走到国道上了。现在已经到绿春县城了，学校呢在更往山里去的地方。我们现在县城采购点东西，这些都是大家给孩子们寄来的书。哇塞，看起来这是我最有爱的一次拆箱，因为我车里边还给孩子买了一些其他东西，这样七零八碎的放放不下，所以我就统一带大家先把这个拆一下。送你们的书是彼得和他的朋友的书，希望你能喜欢。江西南昌松柏小学这一封信。这次非常感谢大家给山里面的孩子寄来的书，因为时间有限，我就不一一的去展示了。我看了一下，书籍种类还是非常丰富的，我相信这些孩子们一定会非常喜欢。上次有朋友问我说，可不可以给一些贫困家庭寄一些衣服？同样，首先要感谢大家的好意，但是从现实情况来讲，其实寄来的衣服孩子们是很难收到的，因为这些快递只能送到这个绿春县城，而贫困的家庭呢，却藏在深山当中，他们是没有办法。去签收快递的，也没有什么公共交通让他们来方便取，所以收获是一方面问题。那另一方面呢，其实国家现在的扶贫力度还是很大的，孩子衣服是不缺的，可能只是比城里的孩子穿的衣服会久一点、破一点，但是不至于说没衣服穿。当物资匮乏的时候，给予是雪中送炭；但是当能吃饱穿暖的时候，我们希望孩子能保持质朴和勤俭节约的品质。已经都给它收在这个箱子里面了。